रोम डायनिकार लजिक मध्य लजिक साधारण प्रयोजन घटना मात्र एक and that is why our total number of transistor kintu kome jacche tai na kon age ki chilo age pull down e joto gulo n mos chilo pull up e kintu toto gulo p mos amake dewa lagto ekhon ki amar dewa lagtese lagtese na phole ki hocche je amar ekhane total number of transistor count ta kintu kome jacche ar kome jawar phole ki hocche tar speed tao kintu improve korche ejon amra advantage er khete jokhon bolte jai tokhon boli je etar ekta speed othor zero and mos er logic er speed ta ektu bhalo डायनिकारे डायनिक सीमस डायनिक सीमस डायनिक सीमस 
ফিগারটার মধ্যে খেয়াল করো যে আমরা কিন্তু এখানে এন মস লজিক সার্কিট দিয়েছি এবং এখানে কিন্তু দেখো আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ইনপুট এখানে দিয়েছি কিন্তু এখানে একটা পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি যেটা একটু আগে যে সার্কিটটা আমরা ড্র করেছি তার সাথে একটা পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি সেটা কি এখানে দেখো নিচে আমরা নতুন একটি এন এন টাইপ ডিভাইস আমরা এখানে অ্যাড করেছি নিচে এবং এই এন টাইপ ডিভাইস এবং উপরের পি টাইপ ডিভাইসকে আমরা একটা ক্লকের আওতায় নিয়ে আসছি একটা ক্লক দিয়ে আমরা এখানে জিরো ওয়ান পাস করে এটাকে কন্ট্রোল করব ঠিক আছে তো এখানে কিন্তু একটা ক্লক আমরা হচ্ছে এখানে সেট করেছি যেটার একটি ইনপুট গিয়েছে হচ্ছে নতুন যে এন মসটি নিয়েছি সেটাতে এবং আরেকটি গিয়েছে হচ্ছে উপরের পি মসে অথচ একটু আগে যে সার্কিটটা ছিল সেখানে কিন্তু পি মসের এই এই ইনপুটটা কিন্তু লোডে কিন্তু দেওয়া ছিল অর্থাৎ কিন্তু এখানে কিন্তু গ্রাউন্ডেড করা ছিল ঠিক আছে এখানে কিন্তু ভিএসএস অর্থাৎ সোর্সের মধ্যে কানেক্টেড করা ছিল এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে আমরা কি করতেছি তাহলে এখানে করতেছি কি আমরা হচ্ছে এখানে এন মসে এবং হচ্ছে এখানে পি মসের মধ্যে আমরা হচ্ছে কানেক্ট করে দিচ্ছি তার মানে কি আমি একবার ওয়ান পাঠাবো ক্লক মানে কি আইদার আমি ওয়ান পাঠাবো অথবা আমি জিরো পাঠাবো এখন দুটো কেস এর ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের মধ্যে একটা চেঞ্জ আসবে তো চলো আমরা কেস গুলোকে একটু ডিসকভার করার চেষ্টা করি প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে কি যখন ক্লকটাকে তুমি লো করবা যখন তুমি ক্লকটাকে লো করবা তখন দেখা যাবে যে লো করলে ক্লকটাতে যখন লো করবা তখন এই যে এন মোস ডিভাইস যেটা আছে হ্যাঁ তখন এন মোস ডিভাইসটা কিন্তু কাট অফে চলে যাবে কাট অফে চলে যাওয়া মানে কি সেটা তখন অফ হয়ে যাবে এবং সেটা যদি অফ হয়ে যায় তখন কিন্তু এই জিরোটাই কিন্তু আবার এখানেও আসবে এই জায়গাতেও আসবে এবং এই জায়গাতে এসে এটা কিন্তু আবার অন হয়ে যাবে তাহলে এটা যদি অন হয়ে যায় তার মানে কি বোঝা গেল বোঝা গেল হচ্ছে এই জায়গাটা দিয়ে এই জায়গাটা দিয়ে আর কোনো কমিউনিকেশন হবে না কারণ এখানে কিন্তু অফ তার মানে কি ও আর গ্রাউন্ডের সাথে কোনো কমিউনিকেট করতে পারবে না অন দা আদার হ্যান্ড ও কিন্তু এখানে কমিউনিকেট করবে এবং এটার জন্য সে যেহেতু গ্রাউন্ডেড হতে পারবে না সে এখানে চার্জটাকে ধরে রাখবে এবং সেটা আউটপুট নোটের সাথে কানেক্টেড থাকবে এবং এই কারণে এটাকে বলা হয় হচ্ছে প্রি চার্জ ফেজ কি বলা হয় প্রি চার্জ ফেজ চার্জ ফেজ অন্যদিকে যদি আমি এটাকে ওয়ান পাস করি এই ক্লক দিয়ে যদি আমরা ওয়ান পাস করি তাহলে কি হবে ग्राउंड बराबर नोट दिखे চলে যাবে তাই না কিন্তু সে কোনো ভাবেই কিন্তু এই উপরের এখানে কিন্তু কানেকশন করতে পারবে না এই জায়গাটাতে কোনো কিছু করতে পারবে সে কোনো কিছু করতে পারবে না কারণ এটা তখন অফ অবস্থায় আছে সেহেতু কি হবে এখানে যে ইনপুটটা তুমি প্রদান করতেছ দেখা যাবে সেই ইনপুটটাই হচ্ছে আউটপুট নোটে হয়তো বা ডিসপ্লে করতেছে কারণ এখানে কিন্তু সে কোনো ভাবেই তার স্ট্যাটাস আর সেভাবে চেঞ্জ করতে পারবে না কারণ কি উপরে সে উপরের সোর্সের সাথে সে কিন্তু কানেক্টেড হতে পারছে না তাহলে এই যে ফেজটা এটা হচ্ছে কি ইভ্যালুয়েশন ফেজ सुविधार्थे तुम्हारे करते डायनिक गेट टाइम शर्ट नोट लिखो तुम फार्सिक गेट टाच कर একটি হচ্ছে প্রিচার্জ ফেজ আর একটি হচ্ছে ইভালুয়েশন ফেজ আমি আবার বলছি প্রথমে বলে নিবা প্রথমে ফিগারটা আঁকবা ডান পাশের যে গ্রাফটা দিয়েছি সেই গ্রাফটি বলবা ডাইনামিক গেটসটা হচ্ছে কাজ করে কিভাবে ওর অপারেট করে কিভাবে ও দুটো ফেজ অপারেট করে একটা হচ্ছে কি প্রিচার্জ ফেজ আর একটি হচ্ছে ইভালুয়েশন ফেজ যেখানে আমরা জানি যে প্রিচার্জ ফেজ যখন কাজ করে তখন এই ক্লক ইনপুটটা কিন্তু লোতে থাকে उटपुट যেহেতু উপরের সাথে নিচে গ্রাউন্ডের কোন কমিউনিকেশন হয় না যেহেতু সে সরস্বতী সরস্বতী আউটপুট আইসো করে দেয় অন দা আদার হ্যান্ড যদি ইভ্যালুয়েশন ফেজটাকে তুমি আরো সহজে বুঝাতে চাও আমাকে তাহলে বলতে হবে তখন আমি 
তখন টার্নিং দা পিমস ট্রানজিস্টর অফ আমরা কি উপরে যে পিমসটা আছে সেটা অফ হয়ে যাচ্ছে এন্ড সুইপিং অন দা পিমস ট্রানজিস্টর এবং নিচে যে এন মসটা আছে সেটা অন হয়ে যাচ্ছে এন্ড ইন দিস কেস দা আউটপুট দা ডিভাইস ডিপেন্ডস অন দা ইনপুট অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আউটপুট কি হবে এই ডাইনামিক গেইন কি আউটপুটটা কি আসবে তা কিন্তু টোটালি ডিপেন্ডস করবে কার উপরে কি ইনপুট দিতে হবে ইনপুটের উপরে কার উপরে ওকে সো আমার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে যে আমি আমি এই ধরনের এই দুটো লাইনের ডিসকাশনটা কিন্তু একটু সহজ ভাবে বোঝানো হয়েছে তাই না তো তোমরা যেকোনো একটু ওয়েতে কিন্তু এটাকে বুঝাতে পারো বাট শর্ত হচ্ছে যে তোমাকে অবশ্যই কি করতে হবে বিগতটা এবং গ্রাফটা ড্র করতে হবে क्षेत्रीते मैक्रोसफ्टे दोडी जैगा Size of n MOS transistor is higher, p MOS transistor is higher, p MOS transistor is higher, it is more. So, this is why the size of the gate is higher. So, this is why we have said that the gates are dynamic gates, but the dynamic gates are higher than the total number of transistor count. But the physical surface area is higher than the physical surface area. So, this is significantly reduced. So, this is the benefit. So, you have to reduce the size of the chip size.
কেউ বলতে পারবা মেয়েরা খেলে আমরা গাছ পাই পাঁচ ছয় মিনিট খেলি অনেক পছন্দের খেলা আমাদের কেউ বলতে পারবো হ্যাঁ ডোমিনো বলি কারণ কি ওটাকে যখন আমরা রোল করে ছেড়ে দিই মানে বা ঢাকি দিয়ে ছেড়ে দিই ও কিন্তু একটা সারফেস এর উপরে পরে পড়ার পরে কিন্তু ও এক পৃষ্ঠ থেকে আরেক পৃষ্ঠে রোল হয় রোল হয়ে কিন্তু এক পর্যায়ে দেশে থামে তাই না ঠিক এখানে কিন্তু এই ডোমিনোতে এই কনসেপ্টটাই কাজে লাগানো হয়েছে যে একটা ধাপ থেকে আরেকটা ধাপে সে কিন্তু সাকসিডিং স্টেজে সে কিন্তু মুভ করে এবং এই কারণে এটাকে বলা হয় হচ্ছে সিমস ডোমিনোলজি তো সিমস ডোমিনোলজিকের প্রথম কনসেপ্ট হচ্ছে সিমস ডোমিনোলজিকটা তৈরি করা হবে ডাইনামিক গেস দিয়ে মনে রাখবা সিমস ডোমিনোলজিকটা তৈরি করা হবে কি দিয়ে ডাইনামিক গেস দিয়ে এবং ডাইনামিক গেস দিয়ে তৈরি করার পরে সেই গেস গুলোকে একটি গেট কে আরেকটি গেটের সাথে ক্যাসকেট করা হবে বলবো যে স্যার ক্যাসকেটটা কেমন ক্যাসকেটটা হচ্ছে এরকম ধরো রায়ান বিন্দুর একটা মস লাভিব একটা মস তাহলে এখানকার আউটপুটটা দ্বিতীয় মসের ইনপুট হিসেবে ইউজ হবে দ্বিতীয় গেটের ইনপুট হিসেবে ইউজ হবে এবং ইট উইল বি কন্টিনিউড লাইক দ্য ডোমিনোস ডোমিনো যেভাবে রোল করে তুমি কি বলতে পারবা যে কয়েকবার রোল করার পরে সে থামবে তুমি সে বলতে পারবা না ওটা কিন্তু ওর অবস্থা বুঝে ওকে যে প্রেশারটা দেওয়া হয়েছে ওকে যে পরিমাণ ফোর্স করা ডাইনামিক গেটস এ আর এখানে কিন্তু ক্লক ও কিন্তু দেওয়া আছে দেখছো এই যে ক্লক কিন্তু দেওয়া আছে আর এখানেও কিন্তু এটা দেওয়া আছে আর এটার যে আউটপুটটা এই যে এই আউটপুট নোট থেকে এখানে এসে কিন্তু আমার এখানে পরবর্তী লেভেলে কিন্তু ইনপুট হচ্ছে পরবর্তী লেভেল ইনপুট হচ্ছে তো এই বিষয়টা হচ্ছে আমরা এখানে বোঝাতে চাচ্ছি যে ক্লিক করা অর্থাৎ একটা স্টেজ থেকে সাকসিডিং স্টেজ একটা স্টেজ থেকে সাকসিডিং স্টেজে যে তারপরে কি করা তার সাথে কানেক্টেড হওয়া এবং পরবর্তী স্টেজে যখন এটার আউটপুটটা কানেক্টেড হবে এই যে আউটপুটটা যখন কানেক্ট হলো তখন কিন্তু আবার ইন মেইন টাইম কিন্তু এখানে কিন্তু তুমি ইচ্ছে করলে আবার আরেকটা ইনপুট কেউ কিন্তু এখানে কানেক্ট করতে পারবা এটা হচ্ছে পরবর্তী স্টেজের জন্য ইনপুট খেয়াল করবা এটা কিন্তু এটা লেভেলের জন্য ইনপুট এই যে ইনপুট আসতেছে দেখো এই যে এখান থেকেও কিন্তু ইনপুট আসতেছে এখান থেকে ইনপুট আসলো এটার আউটপুট আবার জেড হয়ে কিন্তু এখানে ইন করলো আবার আদার ইনপুট আসবে এটা আবার পরবর্তী স্টেজে যে দেখা যাবে যে আবার হচ্ছে এই জেডটা আবার পরবর্তী লেভেলে যে কিন্তু ইনপুট আর যদি প্রয়োজন না হয় তাহলে এখানে শেষ বুঝতে পারছো তো যখন যেটা যেটা প্রয়োজন হবে যেমন কমপ্লেক্সিটি থাকবে সেইভাবে এটা ক্যাসকেট হতে হতে একটা লেভেলের আউটপুটটা পরবর্তী লেভেলের ইনপুট হিসেবে ইউজ হবে এই জন্য আমি এখানে বলে দিয়েছি যে দিস কাইন্ড অফ ডিজাইন ইজ রেফার টু অ্যাজ ডোমিনোলজিক সিনস দ্যাট পুল ডাউন অফ ওয়ান স্টেজ অর্থাৎ এক পুল ডাউন অফ ওয়ান স্টেজ ক্যান কন্ডিশনালি কজ দ্য পুল ডাউন অফ সাকসিডিং স্টেজেস ওকে এন্ড সো অন লাইক ফলিং ডোমিনোস অর্থাৎ আমরা ডোমিনো যেভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে একটা পর্যায় থেকে আরেকটা পর্যায়ে যায় একটা ধাপের পর আরেকটা ধাপ চলে আসে ঠিক একইভাবে এখানেও কিন্তু এটা হওয়া উঠবে প্রথমটার আউটপুটটা পরবর্তী ইনপুট হিসেবে ইউজ হবে এবং এভাবে এটা কন্টিনিউ করবে এবং এটাকে বলা হচ্ছে সিমস ডোমিনো লজিক তাহলে আমরা তিনটা লজিক কিন্তু দেখলাম একটা হচ্ছে সিম একটা হচ্ছে ডাইনামিক একটা হচ্ছে ডোমিনো এই তিনটা যদি দেখো তাহলে তোমাকে কিন্তু খুব সহজে আমি যদি বুঝাতে চাই তাহলে সিডো অ্যানমস লজিকটা একে ফেললে কিন্তু ডাইনামিক লজিক আসাটা কোনো ব্যাপার না কারণ আমরা খুব সহজে ওটা আঁকতে পারবো কারণ শুধুমাত্র একটা এনমস অ্যাড করবো আর একটা ক্লক অ্যাড করবো আর যদি একবার ডাইনামিক গেট এঁকে ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু আবার ডোমিনো আঁকাটা কিন্তু আমার জন্য আরো সহজ কারণ কি আমি এরকম দুটো পার্ট করব পার্ট করে প্রথম পার্টের আউটপুটটা দ্বিতীয় পার্টের ইনপুট হিসেবে ইউজ করব আর বাকি সব কিছু কি থাকবে সেম থাকবে অথবা কমন থাকবে দেখো এই যে এখানে ইনপুটটাকেও কিন্তু আমি যে ক্লকটাকে কিন্তু কমন করে টান দিয়েছি এরকম করে টান দিলে বুঝতে হবে যে এটার সাথেও কানেক্টেড হবে এটার সাথেও কানেক্টেড হবে এটার সাথেও কানেক্টেড হবে এটার সাথেও কানেক্টেড হবে ঠিক আছে তাহলে এটা কিন্তু আমরা এখান থেকে বলেছি এই যে দেখো ক্লকের কথা যেটা বললাম আমি দেখো এটা নিচের এই এন মসের সাথেও কানেক্টেড হচ্ছে দুটোটাতে তার উপরে কিন্তু পি মসের সাথেও কিন্তু কানেক্টেড হচ্ছে এবং আমরা কিন্তু এটাকে ভেদ করে কিন্তু টান দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি বুঝতে পেরেছো সবাই বুঝিনি 
এই যে দেখো এই যে ক্লক এই যে আমি এটার কথা বললাম অর্থাৎ এই যে ক্লকটা আমরা তো আগে কি করতাম এই ক্লকটা তো এসে তো আমার এখানে জয়েন করতো তাই না আর এই ক্লকটা আরেকটা এসে কোথায় জয়েন করতো এখানে জয়েন করত হ্যাঁ এখানে জয়েন করত এখন আমি কি করতেছি যেহেতু আমার পরবর্তী আরো কয়েকটা স্টেজ আছে সাকসেসিং স্টেজ আছে তাহলে এই দাগটাকে টান দিয়ে দিয়ে আমি এখান পর্যন্ত এনে দিলেই হবে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই ওকে এটা দিলে আমরা বুঝতে পারবো अथवा चले जाब से डिजाइन कर समय डिस्ट्रीब्यूटेड आरोप ब्लू कलर यूज कर मध्य तृत्य तो हम जो जैगे तुम पलिसिलिकन कानेक्ट करो पलिसिलिकन 
পলিসিলিকন যদি তোমরা কানেক্ট করো তাহলে সেখানে অবশ্যই মনে রাখবা যে পলিসিলিকনের জন্য কিন্তু রেড কালার ইউজ করতে হবে রেড এরকম ডার্ক রেড এখন প্রশ্ন করতে পারো স্যার তাহলে মেটাল ওয়ান কার জন্য আমরা ইউজ করতেছি পাওয়ার ওয়ারস এর পাওয়ার ওয়ারস এর জন্য আর পলিসিলিকন তো ইউজ করতে হচ্ছে সিগন্যাল ওয়ারস এন্ড ট্রানজিস্টর গেটস অর্থাৎ তোমরা জানো সবাই যে গেটের মধ্যে কিন্তু পলিসিলিকন থাকে তো সেজন্য আমরা ট্রানজিস্টরের গেটে এবং হচ্ছে সিগন্যাল ওয়ারসে আমরা কি করে থাকি পলিসিলিকনের এই রেড কালারটা ইউজ করে থাকি আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ সবাই জি স্যার আচ্ছা এরপর হচ্ছে এন টাইপ এন টাইপের জন্য আমরা সাধারণত যেটা করি কাঁচা কলা পাতা অর্থাৎ গ্রিন লাইট গ্রিনটা আমরা ইউজ করে থাকি এবং এই কালারগুলো তোমরা আগামী ক্লাস থেকে তোমাদের সাথে রাখবা ক্লাসের মধ্যে রাখবা এবং আমরা এটা নিয়ে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করব ঠিক আছে তো এই লাইট গ্রিন কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর বাজারে কিন্তু 5 টাকা দামের সাইন পেন পাওয়া যায় সেটা কিনতে পারো ঠিক আছে অথবা এই মোমের একটা কালার পাওয়া যায় ওটা দিয়েও তোমরা করতে পারো যদি তোমাদের কোনো সমস্যা হয় ঠিক আছে এনিওয়ে তো এই কাঁচা কলা পাতা হচ্ছে সিগন্যাল ওয়ারস সোর্স এন্ড ব্রেন অফ ট্রানজিস্টর সোর্স এবং ব্রেন কে কানেক্ট করার জন্য কিন্তু বা দেখানোর জন্য কিন্তু আমরা কি করে থাকি এন টাইপ ডিফিউশনের জন্য কিন্তু কলা কাঁচা কলা পাতাটা কিন্তু ইউজ করে থাকি আর পি টাইপটা হচ্ছে কি পি টাইপের জন্য ইউজ করি হচ্ছে এরকম লাইট ইয়েলো একদম এই চকচকা ইয়েলো যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটার জন্য কি সিগন্যাল ওয়ারস সোর্স এন্ড ব্রেন অফ ট্রানজিস্টর সোর্স এন্ড ব্রেন অফ ট্রানজিস্টরের জন্য কিন্তু আমরা কি করে থাকি এই ইয়েলো কালারটা ইউজ করে থাকি আর কোন জায়গায় তোমার যদি কন্টাক্ট দেওয়া লাগে কন্টাক্ট 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 মানে কি আমি যদি চাই যে তোমার সাথে আমার কানেকশন হতেই হবে তাহলে সেখানে অবশ্যই কন্টাক্ট এস্টাবলিশ করতে হবে এবং সেই কন্টাক্টটা এস্টাবলিশ করবে কিভাবে এইভাবে হচ্ছে একটা ফিল করে অর্থাৎ সিগন্যাল কানেকশন দিয়ে হচ্ছে আমরা এই কাজটা করতে পারবো আর লাস্টে হচ্ছে কি বায়া বায়াটা হচ্ছে কি বায়া মানে হচ্ছে একটা বক্সের মতো বায়া হচ্ছে একটা বক্সের মতো ঠিক আছে সেই বায়াটা হচ্ছে কি কানেকশন বিটুইন মেটাল লেয়ার্স অর্থাৎ অনেক সময় দেখা যাবে যে তুমি মেটাল ওয়ান টু মেটাল টু তে তুমি কানেকশন দিতে যাচ্ছ বাট সেক্ষেত্রে দেখা যাবে তোমার মাঝখানে কিন্তু কন্ট্যাক্ট লাগবে না সেখানে তোমার ভায়া লাগবে আমরা বলি না যে क्षेत्रोन गुजरात এবং এই কালার গুলো ইউজ করতে হবে পরীক্ষার সময় খেয়াল লাগবা যে তুমি অনেক সময় ক্যাম স্ক্যানার দিয়ে কালার একটা ছবি তুলে পাঠাবা কিন্তু তুমি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট মোডে কিন্তু ছবিটা তুলছো এখন দেখা যাবে আমার খাতাতে কিন্তু সব কালো দেখা যাচ্ছে ওটা কিন্তু জিরো হয়ে যাবে তোমার নাম্বার তুমি খেয়াল রাখবা তোমার ছবিতে সেই কালারটা ফুটে উঠছে কিনা আর যদি কালারটা ফুটে না উঠে তাহলে প্রত্যেকটা দাগের ওখানে লেভেলিং করে দিবা লেভেলিং করা তো নিশ্চয়ই বোঝো যে ব্লু ব্লু মানে হচ্ছে মেটাল ওয়ান ডান পাশে লিখে দিবা ব্লু মানে হচ্ছে মেটাল ওয়ান পিঙ্ক মানে হচ্ছে মেটাল টু পলিসিলিকন মানে হচ্ছে রেড এন টাইপ মানে হচ্ছে গ্রিন পি টাইপ মানে হচ্ছে কি ইয়েলো এরকম বলবা ঠিক আছে এরকম বললেই আমি তখন বুঝে নেব যে হ্যাঁ তুমি এখানে ঠিক মতো লেভেল ইন করতে পেরেছ স্যার কেন স্ক্যানে একটা অসুবিধা আছে স্যার স্যার আমি যখন ছুট হতে চাই মানে সেই সংশয় ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট করে ফেলে স্যার আমার কেন স্ক্যানে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই বললাম এই জন্যই তো আমি তোমাকে বললাম যদি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট করে ফেলে তাহলে তুমি একটা রিচ শুধু নিবা না তুমি আগবা কালার ফুলি বাট চেষ্টা করবা চেষ্টা করবা প্রত্যেকটাকে লেভেলিং করে দেওয়ার জন্য ঠিক আছে প্রত্যেকটাকে কি করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবা লেভেলিং করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবা তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না ঠিক আছে লেভেলিং করে দিলে আমি বুঝতে পারবো ওকে তাহলে তাহলে স্টিক টাইপ আমরা কেন করছি টু কনভে দা লেয়ার ইনফরমেশন সো দা ইউজ অফ আ কালার কোড অর্থাৎ কোন একটা কালার কোড ইউজ করার মাধ্যমে আমরা কি করতে চাচ্ছি লেয়ার ইনফরমেশনটা কনভে করতে চাচ্ছি কিসের মাধ্যমে স্টিক ডায়াগ্রামের মাধ্যমে ক্লিয়ার সবাই এখন এটা আমরা ইনশাআল্লাহ আফটার ঈদ আমরা এখন আর ঈদের আগে আর কোনো প্যারা নিব না আমরা ঈদের পরে আমি আমরা হচ্ছে এরপরটা শুরু করব 